Good evening, teacher. Good evening, good evening, good evening. Okay, so good evening, everyone. Good evening to the ones that are already here. Uh, good evening and welcome to this uh, lessons, this module. So tonight we are going to be getting started with pre-intermediate number um one, according to what I know. Oh, wait, no, it's number three. Yeah, so uh, we're going to be getting started with pre-intermediate number three. It is a pleasure to have you guys here. I hope you are doing great and that are having an amazing night. So for those who feel cold, uh, you're free to, you know, get cozy if you want to get, um, I don't know, your blanket or uh, maybe a sweater. You can, you know, go right on and grab it because I know it's a little bit um, cold in some areas of the country. So, yeah, feel free to do so. Um, now, welcome to your lessons. Welcome to your class. We are going to be working, as you already know, in 16 sessions. Um, now, something that I would love to get to know is that if we have, you know, any new participants, anyone who hasn't been here before working with corporate people, please let me know because it will be a huge pleasure for me to like, you know, go ahead and explain some of the things that we have going on. Because I know that many of you are probably, you know, having probably together for some time, having working together um, since, I don't know, maybe beginner. Uh, but there are sometimes people who get added on to, um, well, the lessons, you know, in, in future or in advanced um, positions. But anyway, it is a pleasure to be here. Um, my name is Oscar Segovia. And uh, as I said previously, I am pretty excited, you know, to, well, share with you guys, to learn from you guys. And uh, something that I love to start with is by basically, you know, clarifying one thing, one thing that I shouldn't really clarify but, um, well, I do it just because I feel like, you know, it's it's the best thing to do. And it's that I am proud of you guys from these moments. I haven't heard you. I have, I don't know how well, you know, you are in the realm of English, but I can say that I'm proud of you already because, well, you are here. And the fact that you're here proves that, you know, you are willing to do something for you and something for your family, something for your community. And in the long run, something for the country and I highly appreciate you know when I see that um people are willing to put good evening people are willing to put one hour of their day to grow and to do something that is going to benefit them and uh, this thing being part of this process is something that I I am sure that is going to give you you know great results and if you have hasn't started yet to give you those results I hope that it will you know in in a short time um, now, another thing that I need to clarify is that um, from my perspective, languages are things that work in community. When you talk about a language, you talk about a means of communication. You talk about something you use in order to um, be able to like get your word across and get be able to like, you know, express yourself in a community. So learning a new language should also work that way. It should be seen, you know, as something that we do because we want to be part of that community. And um, what I mean by this is that I expect, you know, from us that we can like get along well and help one another, you know, in the process. Because of course we are all uh, with the same idea in mind. We are all behind the same desire, which is basically reaching, you know, a good level of English and uh, being able to learn um, the language. So as we are working or as we are, um, you know, here with our community, that will be the best thing that we can learn to do. Help one another, um, assist one another whenever we have the chance, you know, like go ahead. And if a classmate doesn't know how to say something, if a classmate makes a mistake, uh, probably like, you know, not um, what, not ignore the fact that they made a mistake, but try to to help them out try to give them a helping hand because that's the way in which things should work. Así que bueno, bienvenidos. Yo sé que tal vez no todo lo que dije estaba siendo comprendido y eh, pues sí, verdad. Me lo pueden decir cuando ustedes sientan que estoy hablando muy rápido, díganme, no es problema. Hasta en la U me decían, hey, bájale tantito. Así que bueno, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Y les decía al principio, si sienten frío, verdad, no tengan pena. Vayan, agarren su cobija, su toallita, su suéter. Porque yo sé, ¿verdad? Que se está poniendo fresquito por muchos lugares. 
Um, pero bueno, eh, es un gusto estar con ustedes. Y pues les decía al principio también que desde ahorita, sin haberlos escuchado, sin conocerlos todavía, eh, quiero decirles que estoy orgulloso de ustedes porque no todo mundo está dispuesto, ¿verdad?, a dedicar una hora de su día pues a algo que si bien es cierto va a ser crecimiento personal, va a ser algo que les va a ayudar a ustedes eh, en, en el camino, ¿verdad?, a la distancia, pero que tal vez es un esfuerzo que tienen que hacer por ahora. Sé que para muchos, ¿verdad?, es algo complicado. Muchos a veces dicen, ah, yo no sé ni para qué me metí en esto. Sí, yo lo dije en alguna parte de mi carrera, créanme, uh, pero es algo que nos ayuda a todos. ¿sí? Al final de cuentas, eh, aprender un nuevo idioma es un reto. Se los digo yo ahorita, por ejemplo, estoy empezando a aprender francés, estoy en ese deseo, ¿verdad?, de aprender otro par de idiomas más. Quiero aprender italiano también, uh, pero eso me lo va a enseñar mi hermana, porque ella lo está aprendiendo. Pero bueno, El punto es que es un esfuerzo y eso es lo que me lleva a mencionar el otro punto que estaba también describiendo, que es el hecho de que los idiomas, ¿verdad?, funcionan en comunidad. O sea, aquí nosotros creo que deberemos entender que no tendría ningún sentido si yo el día de mañana manejo y digo, crea un nuevo idioma, sí, pero no se lo quiero enseñar a nadie, no quiero que nadie más conozca este idioma. O sea, porque no me va a servir de nada. Los idiomas sirven para poder comunicarnos con una comunidad di diferente, ¿sí? Entonces, eh, eso es algo que espero que tengamos en mente a la hora, ¿verdad?, de participar en las actividades, de que estemos aquí siendo parte de una que otra cosa, porque si un compañero hace un, comete un error, o sea, lo mejor que podemos hacer es tratar de ayudarle, ¿verdad? O sea, no solo quedarnos ahí como, hm, la regó, me la copiaste, y decirle al otro, hey, la regó, como si estuviéramos en, en clase presencial, ¿verdad?, sino que tratar, ¿verdad?, de colaborarnos unos a otros. Um, para mí será un gusto el enseñarles todo lo que pueda, sí, cualquier duda que ustedes tengan, eh, más adelante se los voy a recalcar esto, pero cualquier duda que ustedes tengan acerca del idioma será completamente un gusto. Ahora, parte de lo que les puedo mencionar es que, bueno, en mi caso, habrá algunas cosas, sí, más que todo en este curso ya lo conozco bastante bien, habrá algunas cosas que yo les diga, no lo digan así, no lo usen así, Um, y eso viene de una experiencia que yo tuve ya hace un par de años, tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, um, de ser parte de una pasantía en Estados Unidos, entonces sí trabajé allá 10 meses en una escuela, y eso me ayudó a mí, pues, a... Oh, ya, sí, acaba de caer aquí que hay problemas con el internet, creo que el internet también tiene frío. Bueno, este, me ayudó, ¿verdad?, a poder conocer bastantes eh, frases, palabras, que ya no son las palabras que aquí se van a presentar. Entonces, si en algún momento yo les digo, miren, pueden utilizar esta mejor, pueden decir esta mejor, es porque quizás en algún momento yo me sentí, ¿verdad? Como decimos a buen salvadoreño, ahuevado porque me equivoqué, sí, y me dijeron en la casa donde vivía o en algún lugar, no es así, no se dice así. Entonces, um, igual, es, los idiomas nunca se dejan de aprender, por más que ustedes ya culminen, ¿verdad? Todo el curso de corporativo, Créanme, yo tengo ya cinco años graduado del licenciado y siempre encuentro cosas que me sorprenden, cosas nuevas, palabras nuevas, palabras que ni por cerca conocía, o quizás a veces palabras que conocía, pero que tienen pues, un significado diferente, um, dependiendo de dónde o cuándo la utilizo. Entonces, para eso estamos, para seguir aprendiendo, para colaborarnos unos con otros. Así que bueno, so ya. Yeah. Uh, bueno, I see that the, the group is a little bit large, so I think I'll get started with some of the things that we have, um, you know, in storage for you guys, because we need to get to learn or to like review some, I, I don't want to call them rules, but it's like, you know, uh, things that we need to remember, things that we need to take into consideration just so that we have you know, a better time here. So yeah, let's get started with that. And then we're going to go ahead and talk about you, get to know you. Uh, but first this. So first thing, these are like, let's see it this way. These are favors that I'm asking from you. So the first thing, full names on the platform. This has a few things um, behind it. One of the main ones is because, well, I need to get to know who I'm speaking to. Sí, sería bien complicado si ustedes, por ejemplo, tuviesen, qué sé yo, eh, no sé, um, Mariposa Traicionera como nombre, ¿verdad? Acá. O sea, sería bien difícil estar hablándole todo el tiempo a la mariposa traicionera y después a ustedes se les olvide que ustedes son los que pusieron ese nombre. Entonces es mejor que tengan su nombre, un nombre y un apellido, con eso funciona 
para pues cada vez que haya necesidad, ¿verdad? De participar en alguna actividad. Luego, the camera is on during the whole session. This helps us a lot when it comes to um, the articulation. When we are talking about learning a new language, we also need to consider that there are like different movements of our of our tongue or of our um, uh, vocal apparatus that we need to do. You know, we need to modify the way in which we move our lips, in which we move our mouth completely, just so to produce the sounds required for this new language. So yeah, that's going to that's going to help us, you know, in <clears throat> or help me at least into identifying some of the things that you might, you know, be doing wrong when it comes to pronouncing a word. And the other reason why is because, as you guys already know, for many of us here, it's a like a benefit that we have from our jobs to be part of these lessons or these classes. And sometimes in the form, you know, it's trying to check out on who is actually here, who is actually um, in the classes. And if they don't see faces, well, it might be, or we might get to get expelled from the, uh, from the course because, well, we are not there. So having your camera on is way more advisable than not having your camera on. I recommend you like, for example, if you don't want us to see your house, maybe you can just, you know, apply a wallpaper to it and that will do it, you know? So yeah, it is much, much better to have your camera on from my perspective. Now, minimize ambient sounds. What do I mean by minimizing ambient sounds? Well, this basically refers to music, okay? And it strictly refers to music. Whenever there's music being played around you, where you are taking the class right now, loud music, of course. Um, I will beg you, not ask you, but beg you to let me know. Because if um, I request you to become part of a, a practice and you turn on your microphone and I am not able to catch on the music, but maybe, you know, the algorithm, maybe YouTube is going to do so when I upload the video, that can mean a strike. And of course, as you already know, these recordings, they all go to YouTube. They all are uploaded into the platform. And, well, we can get strikes by copyright if the song that you're listening to or if the song that your neighbor, your family is listening to has copyright um, in fragment uh, applied to it. So, yeah, it is way better that you let me know. Si alguien está escuchando música alrededor, por ejemplo, es el vecino, ¿verdad? Le rompieron el corazón y está ahí. El hombre, o sea, que no aguanta. Entonces mejor díganme, mire, hay, hay ruido aquí alrededor y ahorita no es beneficioso que yo encienda el micrófono. It's much, much better. Then we have um, active participation during the lessons. That will mean that, of course, I want you guys to be part of the class. I don't um, like it when classes are like shy, when you like don't participate and you always want to like, you know, step aside. So no, we are here. We are supposed to be all willing to learn. So the best and ideal scenario will be that everyone is willing to do their part. Everyone is willing to be part of the class. Um, in many occasions, I will give you the chance to participate voluntarily. And when I do that, well, I expect you guys to get the chance and to grab it and to, you know, actually participate. Ahora, yo sé que muchos pueda que digan, no, que me da pena y todo, ¿verdad? Pero les recomiendo en serio tratar de dejar esa pena de lado. Uno de mis objetivos más grandes es ayudarles a ustedes con la confianza que ustedes puedan tener en ustedes mismos. Si solo se saben cinco palabras en inglés, que esas cinco palabras ustedes, como dice, decimos en inglés, ¿verdad? You earn them. O sea, que ustedes las sientan suyas. ¿sí? O sea, si ustedes tienen un equipo favorito, una selección favorita, o sea, sientan como si es así, ¿verdad? Como ese, ese fervor que ustedes sentirían por, esa, por ese um, equipo, selección, o pasión cualquiera que ustedes tengan que así se sienta el hecho que ustedes están logrando, ¿verdad?, eh, tener ese inglés. Entonces, participen para poder lograr eso, para poder lograr eh, sentir esa confianza. Then we have bring all doubts to the class. Ok. Eso se lo voy a decir completamente en español porque sí quiero que sea, ¿verdad?, entendido eh, a lo que me refiero con esto. Creo que todos, en más de una ocasión, nos hemos encontrado con una frase, con una palabra por ahí, que escuchamos en inglés, claro, pero que no terminamos de entender. O sea, que no entendemos qué significa. En muchas ocasiones, por ejemplo, compañías de marketing 
usan juego de palabras para poder llamar la atención de los clientes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de frases, ese tipo de palabritas que nos encontramos, eh, son las que en muchas ocasiones a mí me dejan con dudas, y así como ustedes lo dejaron con dudas hoy que la vieron, pueda que mañana alguno de sus compañeros pase por ese mismo lugar, encuentre esa palabra y también le deje la duda. Entonces, lo que yo quiero que hagamos es ayudarnos unos a otros, Y lo que sea que encontremos así, ¿verdad? Cualquier frase que yo escuche en una película que a mí me dejó, ¿qué? Sí. Tratar de traerla a la clase y decir, profe, ¿qué significa eso? Si yo no sé qué significa, yo le puedo ser sincero, no sé, y vamos a buscar, vamos a rebuscarnos juntos a encontrar la solución, ¿verdad? A saber qué significa llegar al fondo de esa frase. Y entonces, para poder generar un conocimiento común, ¿verdad? Para poder ayudarnos unos a otros. Y pues, así, cualquier duda que tengan, cualquier frasecita, Tratar de ir descubriendo, la verdad. Y es así como si fuesen medallas, logrando medallita tras medallita. Entonces, that would be ideal, ¿sí? Y ahora, también, a lo otro que me refiero, claro, también son las dudas que podamos tener con lo que es el desarrollo de la plataforma, ¿verdad? Las situaciones que ustedes tienen que trabajar, pues, en la plataforma que, que utilizamos acá. Cualquier duda, I, of course, can uh, and are more than willing to help. Así que bueno, esas serían como las dudas a las que me refiero cuando hablo de eso. Then we have practice as much as you can during your days. This means that uh, we all have, you know, those moments, those um, little times during our day. Maybe, what, 10, 5 minutes. When you can, you know, dedicate them to practice, to actually practice. But those are... In the long run, too little of a time for you to learn, for you to master a language. So my recommendation to you is that you try to keep your language or your knowledge always here. See, ¿sí? todo lo que ustedes puedan, cada palabra, cada frase que ustedes puedan practicar, traten de mantenerla acá. Por ejemplo, de ahora en adelante, ustedes si van por la calle, no van en la acera, ustedes van en la sidewalk. Si ustedes van manejando, ustedes no están manejando, you're driving. Sí. Si ustedes están en el tráfico, ustedes no están en la trabazón, ustedes están stuck on traffic. Entonces, si tratar, ¿verdad?, de repetir esas cosas, porque más adelante llegará el momento en el que yo tenga que explicarle a alguien, ah, estaba en el traffic, y yo como, ¿qué estoy diciendo? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, mejor tenerlo fresco, ¿verdad? O sea, yo repetir, ya, yeah, I'm stuck on traffic, I'm stuck on traffic, significa estoy atascado en el tráfico. Entonces, uh, o si no, por ejemplo, decir, oh, yeah, I was at a traffic jam. O sea, estaba, ¿verdad?, en una trabación bien pesada. Entonces, o sea, esas frases, ese, ese tipo de cosas, estar ahí, tenerlas en mente. Si alguien en algún momento me dice, can I have a glass of water? No pensar, ¿qué dijo? ¿Vidrio de agua? ¿Qué es eso? Sí, sino que de una vez, ah, está hablando de un vaso con agua. Ok, ok, ok. Entonces, ese tipo de cosas. Y un consejo. Este, no muchos lo atienden, pero espero que ustedes sean el, el, la excepción. Eh, una cosa bien, bien importante que todos tenemos todos los días cerquita es esto. Uy, no se ve esto, ¿sí? Teléfono. Todos casi, me imagino, tendrán uno, sino dos. Entonces, el teléfono. ¿Qué tiene que ver el teléfono con ustedes aprender inglés? Bueno, les voy a dar un consejo. Traten, ¿sí? Intenten poner su teléfono en inglés. O sea, los settings que todo esté en inglés. Yo sé que ahorita van a decir, ¿y para qué? Pero créanme, aquí hay un montón de palabras que ustedes podrían practicar. Si ustedes no encuentran por dónde empezar, si ustedes dicen, ah, es que en la casa yo ya me sé, yo ya sé cómo se dice todo aquí en la casa. Si el cielo es el roof, el cielo falso es el ceiling. O sea, las paredes son las walls. Sí, pero pueda que aquí hay un montón de palabras que ustedes todavía no han descubierto. Y o sea, y si no... Ahí van a tener el espacio, ¿verdad? Ustedes van a entrar y dicen, ya no dice configuración, ahora dice settings. Ok, vamos más adelante. Ya no dice, qué sé yo, um, notificación, ahora dice notifications. Sí, entonces, y así, ¿verdad? Tratar de practicar con las cosas que tenemos nosotros a la mano. O sea, y créanme, eso es como algo que yo de verdad se los recomiendo. El cambiar su teléfono de setting, o sea, de español al inglés, y también las búsquedas que ustedes hagan, cosas que son relacionadas a sus eh, hobbies, a sus eh, pasatiempos, traten de hacerlo en inglés. Ya no buscar, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cómo 
cambiar el aceite de un carro, sino que how to do the oil change on my car. ¿Sí? Entonces, si de esa forma, claro, si van a hacer algo así de complicado, búsquenlo en, en español después, pero al menos al principio, con la idea, tratar de repasar, tratar de encontrar una que otra palabra, algo nuevo, les aseguro que van a encontrar y van a aprender. Entonces, practice as much as you can. Porque muchas veces decimos, es que no, yo siento que ya tengo medio año en esto y no, no me entra nada. Pero porque quizás solo venimos y le dedicamos solo un ratito. Pero créanme, hay muchas formas de dedicarle un poquito más de tiempo, pero de forma pasiva. ¿sí? Tal vez no necesariamente sentarme en una mesa, agarrar un cuaderno y un lápiz y empezar a escribir, sino que de forma pasiva. Palabras que yo ya conozco. No decirlas, no tenerlas en mente eh, en español, tenerlas en mente en inglés. Entonces, y de esa forma, van a ver resultados en poco tiempo. Ya parezco como que estoy predicando aquí, pero de verdad, créanme. Ok, next one up. Um, you need to complete the platform with at least an 80% of success. You guys already know that. It's just a reminder that, yeah, you, you need to do that in order for you to move on into the next module. Then we have uh, the tasks. You can complete them whenever you want. This basically means that, you know, there is no specific time assigned for you guys to go ahead and work on the tasks that you have from the platform. And uh, this also means that, of course, you can decide when to work on the different activities that you need to work. Now, something that I want to let you know is the fact that I, um, I have a different way of working. Like in my case, I don't like to rush things. You know, I prefer to explain everything that everything is clear before we move on instead of um, just going past it and past it and past it and like not paying attention to what I'm actually trying to explain. So yeah, my idea is that it's better to spend time explaining and leaving everything clear for everyone than simply, you know, going as fast as possible to finish the tasks. So yeah, that's something that I clarify right now because, well, I don't want you to, in the future, say that I told you not to work ahead. You are completely free to work ahead. ¿sí? Están completamente en libertad ¿verdad? de trabajar en avanzada, de ir o sea, más adelante de lo que la clase misma va en un punto específico en cuanto a lo que se referirá ¿verdad? al trabajo de la plataforma. Eh, eso se los digo porque pues, en mi caso ya les digo, trato mejor de explicar las cosas bien en lugar de simplemente pasar por encima de las cosas y ya. Trato siempre de que para cada cosa que hacemos, darles un momento para que ustedes practiquen. Tal vez no todos, pero sí que practiquemos, ¿verdad? Eh, con las actividades o con los temas que estemos viendo. Porque de esa forma a mí al menos voy a tener la certeza de que logramos comprender de qué, de qué se trata. Así que eh, las actividades, ustedes las pueden realizar a su modo, en su tiempo. Claro, siempre y cuando también sigamos eh, la indicación, ¿verdad? Lo que el corporativo nos manda. O sea cuáles secciones deben estar terminadas al final de la semana, pero luego, de ahí en más, yo nunca les voy a decir, no, ¿por qué trabajaron adelante? No, no hay ningún problema. Eso incluso hasta les puede beneficiar a ustedes a la hora de, los, de las actividades, porque pues ya van a tener idea, ¿verdad? De qué tratan, de qué vamos a estar hablando en un momento específico. Ok, then we have breakout rooms. Well, breakout rooms are for practices. You guys already know that. But the thing is that I just uh, want to, you know, like have it clear that when we go to breakout rooms, Um, there's no need for you guys to like, I don't know, talk about anything apart from, you know, English. I'm not saying that you only need to talk about, um, <clears throat> okay, you only need to talk about the conversation or the activity that we're doing. You can, of course, um, refer to other things as far as those things are in English. And the last one is to be punctual during the sessions because, well, we only have one hour. So what I'm going to do is that try to make the most out of this hour. Um, another thing is that for the beginning of every lesson, I will be trying to give you guys questions for you to practice, questions for you to go ahead and express yourself at the very beginning of the lesson. But if you're not here, you know, for that beginning of the lesson, well, and then might be hard for you to be part of that conversation. So that's one of the reasons why it will be way, way better if you are, um, well, punctual during the lessons. Now, let's go into the introductions part and let's see if we can go ahead and introduce ourselves. I will do the first one and then 
I will ask you guys to go ahead, you know, and if you want to do it voluntarily, well, of course you can go ahead and do that. But if not, I will be start, I will start, sorry, to call you up um, to ask for your introduction. So how we should work is as follows. Hi, my name is Oscar Segovia. I'm 27 years old. I live in San Miguel and work for Corporativo. And my favorite phrase in English is, um, God will provide. Okay, so that's me. That's who I am, at least, you know, in a general way. Ahora sí, ha llegado el momento de escucharles a ustedes. So, do I have any volunteers to do the introduction? So, any of you guys would like to introduce yourselves first? Empezamos duro, ¿ah? ¿eh? Okay, so no, no volunteers. Let's see. Oh, wait, Edwin. Well, okay. Oh, sorry. I am volunteer. Okay. Hello, good evening. Uh, mm -hmm. My name is Ed, my name is Edwin. I am seven, uh, 27 years old. So I live in Congo and actually I work by web help, like fixing accent. So my favorite phrase in English and in Spanish is nothing is impossible because uh, I think if you want to to get something, you need to to work for that. And if you you want, you try it once again, once again, okay. something like that. Very good. Yeah, it makes a lot of sense. All right. Thank you. Thank you very much. And welcome, Edwin. Uh, wait. Ah, se me fue. Creo que no me acuerdo si decía Carlos. Or what was the name of someone? Was oh, Oscar. Oh, same as me. So, yeah, Oscar. Hi, teacher. Hey there. My name, my name is Oscar Gonzalez. I am 30, 39 years old. I live in Isalco, Sonsonate. I work in, in the Cameron. Uh, my favorite phrase in English is worship. Oh, okay. Great. Very good. So That's now, it. thank you very much. Thank you, Oscar, and welcome to the lessons. Now, there you see that someone who can get us discounts on the camera. So thank you. Thank you very much. And welcome to the lesson. <laughs> All right. Any other volunteer? Um. Okay, yes, go ahead. My name is Tony. My last name is Quintanilla. I am have a, a 38 old, just old. Mm -hmm. I live in Sonsonate. I am the nurse. I'm working in the Cameroon. My favorite is the city. Okay, very good. So, nice thank you. Nice to meet you too. So it seems like I have another wave. Es no es la primera vez que trabajo con un grupo de Cameron. Así. Yes, yes. Mm -hmm. I remember. Yeah. Así que muy bien. Welcome, welcome. So. Um, Hello, teacher. Hello there, Hilbert. Go ahead. Hello. Hi, my name is Hilbert Gutierrez. I'm I'm forty years old. Uh, I live in Sonate. I work in the Cameron. My uh, I don't have a favorite frat in English. That's okay. That's okay. We can try to find you one. So great. Thank you very much. And welcome to the lessons, Hilbert. Okay. How about Guillerme? We had Guillerme waiting already. And then we're going to go with Eric. So Guillerme. Okay, teacher. Hello. Hi, my name is Guillerme Andreata. I'm 40 years old. I live in Acajuta Port. I work in SEPA. My first phrase in English is any way you want it okay any way you want it very good that's a very good one yeah that's a very very good one very <laughs> compliant one okay eric hello teacher good night everyone good night my name my name is eric nerio i am 28 years old i live in atikistaya Japan. i work in red fox la mercedes to santa ana my favorite phrase in english is i never give up that's it very good. Thank you very much and welcome to the lesson, Eric. Um, so yeah, that's a very good phrase to have, you know, as a favorite. All right. Do I have any other volunteers? Cindy. Good. Uh, hello. Hello there. My name is Cindy Aldana. 
I am 34, 36, sorry, oh, years cool. old. I live in Santa Tecla. I work in Fondo de Emergencia para el Café. Mm -hmm. And my favorite phrase in English is, have a nice day. Have a nice day. That's a good one. Very good. ¿Sabe qué, Cindy? Ya me puso en duda. Mande una foto del Dubi para asegurarnos si tiene cuántos años tiene porque se está queriendo robar edad. Just kidding. Okay, so. Yes, to, to, <laughs> yeah, to... that's okay. No problem. So, yeah, welcome to the lessons. Okay, Ana. Uh, good night, everyone. My name is Gabriela Barrera. I prefer to, to say me and Gabi. Okay. And... I was this close from calling you Gabi. Así de cerca, Gabi. pero dije, ah, okay. no, no vaya a ser, dije yo que diga que no le gusta. Okay, no. so Gabi. Um, I, 20, I 20, uh, I'm uh, 34 years old, and I live in Mexicano, San Salvador. And actually, I work in construction, and my favorite phrase in English is, you only fail when you stop trying. Good, very good. That's a very deep thought. Okay. Ahora, tenemos otra de 34. Me pregunto si también se robó dos años. Hmm. Okay. Okay, very good. Uh, welcome, welcome, Gabi. And uh, yeah, you only fail when you stop trying. That's a nice phrase. All right, Flor, how about you? Good evening. Good evening. My name is uh, Flor. Flor Ramos. Uh, I am 48. Eight year old. I live in Soya Pango. I work as law lawyer in Romero Pineda. My favorite phrase in English is I can do you it. Can do it. All right. Very good. Welcome, welcome to the lessons floor. And it's a pleasure to have you here. Okay, how about Angel Pineda? Okay, teacher. Uh, hi, uh, teacher and everyone. Uh, my name is Angel Pineda. I'm uh, 32 years old. Uh, I am from Chalatenango. I live in San Salvador. Uh, I work in Direcciones de Obras Municipales, DOM. Mm -hmm. uh, my favorite phrase my is in English is uh, God is good. God is good. Okay, very good. That's a nice phrase and very good. Welcome, welcome then, Angel, to the lessons. Okay, okay. Thank you, sir. All right. How about Christina? Hi, my name is Christina. I am 40 years old. I like Cojutepeque. I work in the BLP, eh, lawyer, abogados. Mm -hmm. Lawyers. Eh, my favorite phrase in English is I want to learn English. Oh, okay. That's a nice phrase to have. You know, I want to learn English. Very good. Great. Welcome, welcome then to the lessons. Um, Melba, I see that you were turning on your microphone. So now it's your turn. Hi. My mm -hmm. name is Melba Ida Vasquez Artola. I'm years is 58. Um, like in Morazán. Mm -hmm. I work it in GMG Comercial El Salvador. Y my favorite is English is um, un day and time is. Okay, very good. Welcome, welcome, Melba, to the lessons. All right, do we have any other volunteers? I can teach her. Okay, go ahead. Hello, my name is Mari Martinez Acevedo. I am 33 years old. I work in Creative International. I live in Santa Ana. My favorite phrase in English is don't dream your life. Love your dream. Ooh. All right. Very good. Don't dream your life. Believe your dreams. Great. Very good. That's a very good phrase as well. 
Okay, thank you, thank you, and welcome to the lessons. Um, let's see, Carlos David. Good evening, everyone. My name Thanks. is David. Uh, I am 27 years old. I live in Ciudad Delgado. Uh, I work in Web Help uh, in an Airways company and an Airways account. And um, my favorite phrase in English is, you can waste your time. And that is all. Okay, very good. That is a very good one as well. You know, you leave people the decision to see whether they waste their time or not. All right, great, great, great. Welcome to the lesson as well. How about um, any other volunteers? Do we have any others or we'll start calling names? Okay, it seems like we're gonna start calling names. Um, so let's start by hearing from um, Javier Arguello, I think it is. So Javier. Hi. Hello there. Hello. Mm -hmm. Good night. Yes, yes, yes. Hi, my name is Javier Rivera. Okay. I am 32 years old. I live in San Salvador. I work in Colgate Palmolive. And my favorite phrase in English is you cannot make a difference. You can't make a difference. Okay, great. Very good. Thank you very much. How about you, Javier Ramos? Thank you for waiting. And now we are ready to hear from you. Hi, uh, good evening, teacher. Mm -hmm. uh, my name is Javier Antonio Ramos Martinez. I am 31 years old. I live in Rosario de Mora, uh, San Salvador. I work in the Universidad de Salvador. Uh, I am teacher. My favorite phrase in English is uh, uh, with effort, uh, everything uh, possible. All right, very good. With effort, everything is possible. That sounds great. Very good. Thank you very much, Javier, and welcome to the lessons. How about we get to hear now from Jacqueline Mejia? Hello. Good Hello. evening, teacher. Good evening. Uh, my name is Jacqueline Mejia. I am 32 years old. I live in I work in the Cameroon too. Okay, very good. And welcome to I the lesson. I, I, don't, I don't have a phrase. Mm -hmm. but if, As, that's all right. We're going to try to find you one. So good. Very good. And welcome to, um, to the lessons. How about now we move on into Maria Magdalena? Hello, hello, Maria Magdalena. Okay, maybe we're not getting an... Oh, there we go. Yeah. Hi. Okay. Hi. Uh, my name is Mary. I'm 27 years old. I live in Santa Ana. And my favorite phrase in English is, everything will be all right. All right, very good. Everything will be all right. That's a very good phrase to have as a favorite as well. Good. Thank you very much and welcome to the lessons, Mary. How about um, Lucia Monroy? Wait, ah, good there evening, we go. Teacher. Good evening. My name is Ana Lucia Monroy. I'm 16 years old. I live in Sonsonate. I work in the Cameron Hotel. My favorite place in English is Cadiz Food. Okay, very good. Carry through. Great, very good. Um, so yeah, it feels like I have another wave of the Cameron workers. So that's great. Very, very good. Um, how about now we get to hear from Jorge Morales? <clears throat> Good evening, teacher. Uh, mm -hmm. Good evening, guys. My name is uh, Jorge Morales. Um, uh, thir 32 years old. I live in San Salvador. Uh, uh, I work in uh, San Salvador. 
technical support. Uh, my favorite phrase is uh, uh, let's make a thing uh, happen. Okay. Let's make a thing happen. Great. That sounds yeah. great, you know. That sounds like, you know, you, you, you're a man of action. You're someone who wants to do things. So pretty cool. Thank you very much and welcome to the lessons. How about David Rivera or David Rivera? Good night, teacher. Good night, everyone. Uh, uh, my name, my full name is David Moisés Rivera Bonilla. I am 20 years old. I live in San Salvador and uh, in a uh, municipio Santo Tomas. I work in a uh, G4S company. Mm -hmm. uh, my favorite phrase in English is. Um, This is low. Okay, great, very good, and welcome to the lessons. All right. Thank you. Um, how about we now get to hear from Claudia Rodriguez? Good evening, everyone. Good evening. My name is Claudia Rodriguez. I am fifty-two years old. I live in Soyapango. I work in Utec, and I don't have a favorite phrase. Yet. All right understandable all right okay. so yeah hopefully we can get you one you know all right well um christina chavarria did i ask you to participate i think i didn't i'm not sure i think i didn't call you before <clears throat> well meanwhile jose merlos Oh, wait. Oh, no. If you're driving now, maybe we can do this later. So no problem. Okay. If you're driving, drive safe because it will be um, preferable, you know. Creo que la mano se levanta ahí. Uh, oh, yeah. Esther Fuentes. Hi. Hello my there. name is Esther. No le he apretado el botón. Mm -hmm. Yes, Esther. I can hear you now. Ya le puedo escuchar. Hi, my name is Esther Rivas. I'm 40 years old. I live in Soyapango. I'm working with, with a Spanish call center. The name is Monje. I'm working with Costa Rica. My favorite phrase is everything is possible because if I want, I can do it. Okay, very good. That sounds, you know, as a determined person, someone who is willing to do what it takes. So very good. Welcome, welcome to the lessons. And, you know, I hope that we can get to learn something great here. All right, so I, I feel like that's everyone. Um, Yeah, I feel like we don't have anyone pending, uh, apart, of course, from uh, Mr. Merlos, but he is driving, so I'm not going to risk, you know, having him participate. Or can you do it, Jose? You what? No, no se puede escuchar, that's sad. No se escucha. I see your mouth moving, but I cannot hear you. Oh, there we go. I can hear you now. Hi, hi. hi. How are you? I am doing great. Thank you. Okay. Uh, my name is Jose Merlos. I am uh, 33 years old. I live in uh, San Miguel City. Uh, I am Bible teacher. Oh, okay. In Christian College. All right. Um, okay. My my five my favorite phrase is uh, with God, uh, everything is possible. Very yeah. nice. Okay. Very good. Thank you. Okay. Thank you very much, Jose, and thank you for your participation. Already then. So I I feel like that's everyone now. Now, um, as I said before, guys, it is a pleasure to have you here. It is a pleasure to, you know, help you out in the process. Ahora, lo que voy a hacer ahorita, no necesariamente se va a ver como tanta ayuda. Puede ser que no. Pero vamos a ver, ¿verdad? Let's see who can put up with this. Um, this is what I have. This is the first task that I have for you guys. I know it's tricky, see? 
No sé si alguna vez ustedes se han topado con algo como esto. Creo que algunos, uh, al menos Connie, creo que Connie sí lo vio antes, en la, en la vez anterior que trabajamos um, en un grupo que tenía, que también era con bastantes personas de Cameron. Pero veamos. Um, this is a tongue twister. Sí. Eso se conoce como un tongue twister o un trabalenguas. Ahora, créanme que cuando se trata del inglés, cuando se trata de hablar acerca de un idioma nuevo, no solamente el inglés, ¿verdad? Vamos a enfrentarnos con situaciones como estas. Aquí ustedes, sé que muchos conocerán algunas de las palabras que están acá. Y ahorita puedo, o sea, incluso ver que algunos están, ¿verdad? Ya tratando de, de decir cómo se diría esto. Sí, no tratando de practicarlo. Pero... Lo que pasa con este tipo de actividades o, eh, digamos, ejercicios es que ayudan a poder desarrollar un poco el, los músculos ¿sí? que ayudan a que movamos la lengua. O sea, que ayudan a que podamos formular este tipo de palabras así, similares, pero que a su vez también tienen bastantes diferencias. Ahora, sin tanto preámbulo, lo voy a decir una vez, y vamos a ver, ¿verdad? Básicamente esto es lo que vamos a estar intentando hacer ahorita. A ver quién puede llegarle a este tongue twist. Sí. Se los voy a decir cuál debería ser como la meta, ¿verdad? Lo que ustedes eh, deberían lograr. So, it should be something like, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Sí. Esa es como la meta, claro. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Ahora, we can of course lower it down a notch and say, How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? That is the expectation for tonight. Ahora, este es un reto que no se los presento solo para hoy. O sea, este es un reto que se les estoy presentando para que lo vayamos desarrollando. Esto es algo de lo que, a lo que vamos a demostrar un poco ese compromiso que, que, que les hablaba, ¿verdad? De tratar de ir practicando poco a poco, ¿sí? Pueden tomar una foto, pueden sacarle captura, pueden guardarlo como ustedes quieran para que lo practiquen si gustan más adelante. Esto es, como les digo, un pequeño reto, es una invitación a que lo hagamos porque el poder pronunciar todas estas palabras similares, pero diferentes, así, con velocidad, es algo que demuestra, ¿verdad?, que estamos, pues, avanzando en el camino. So, yeah. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Ahora, quiero escuchar cómo lo dicen algunos de ustedes. Um, primero que nada, claro, lo voy a decir un poco lento para que apretemos, escuchemos, ¿verdad?, cómo va. Y ya luego, ahí sí, a ver... ¿Quiénes se le van a querer medir ahorita? Eh, so, yeah, it is. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Ese es, ajá, el moderado, el facilito, el de kinder. Sí, el que esperamos es claro. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Y alguno va a decir, ni se ve que mueve la boca, seguro lo tiene grabado. Pero no, es por, verdad, los, los sonidos que se generan. Sí, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? All right, so now. Any volunteers, anyone who is willing to do it now, to try it now, and to see how well you do. I am not hesitating on believing that I have at least one gem here that is able to do uh, or capable of doing this um, as fast as possible. Okay, so Guilherme, Guilherme, that's how you said your name, right? Right, teacher. Okay. Okay. How much will, will I would chuck Chuck, if I would chuck, will chuck wood. There we go. We are on the way. We are on the way. Good. Very good. Thank okay. you very much. Uh, Eric. Hello. Uh, I try. Mm -hmm. How much wood would chuck, 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 what did we say? <laughs> okay. <laughs> we are on the way, pero como que por ahí era un tongue twister y creo que este sí cumplió su objetivo porque como que sí nos ha entrado tantito la lengua. Okay, pero igual. Estamos bastante bien con algunas, ¿verdad? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? But you did great. You did good. Okay. Carlos David. Oh, wait. David. David. Sorry. David. Okay. I go. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Very good. That was very, very good. Thank you very much. Yes. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Great. Um, anyone else who is willing to try it? I won't try, teacher. Okay. How much wood wool I would chuck chuck if wool chuck wool chuck wood? Okay. <laughs> Even you're smiling because you know that. Yeah. Okay. A ver. Yeah, smile is is a problem with me. Yeah, it's. I mean, you're getting there. You're getting there. 
Ahora, una cosa importante, y aquí viene ya la explicación, ¿verdad? De cómo funcionan algunas de estas cosas. A ver, en inglés hay cositas, hay detalles que a veces nosotros no conocemos, porque claro, es un idioma de nuevo, es un idioma diferente, es un idioma que hace poco empezamos a aprender. Pero, una cosa que a mí me sorprendió, porque sí me sorprendió bastante cuando lo aprendí, es que nosotros en español tenemos verdad ya el conocimiento de que hay cinco vocales y esas cinco vocales emiten cinco sonidos y ese es nuestro idioma. Sí, o sea, no hay más allá, no hay más acá. Eso es con lo que nos quedamos. Ahora, en inglés, sí, hay cinco vocales, no es que hay más vocales de las que tenemos en español, pero lo que sí hay más son los sonidos que se pueden emitir con cada una de estas vocales. ¿Por qué? Porque en inglés hay, al menos hasta donde yo conozco, alrededor de 27 sonidos vocálicos. Sí, cada letra, cada vocal puede llegar a emitir hasta cinco sonidos cada una. Ahora, claro, hay algunas que se reservan más, ¿verdad? Todavía este beneficio, como es el caso de la E y la I. Pero la O y la U no son extrañas ante este suceso. Entonces, en inglés, eh, dependiendo de las letras que estén a la par, dependiendo del sonido fuerte o bajo que tengan estas letras, las vocales pueden sonar o más alto, más fuerte, más bajo, diferente completamente. Entonces, el inglés tiene esa característica. Ahora, por ejemplo, aquí, esta que para nosotros en inglés sería simplemente, en español, perdón, sería simplemente una O, yo dijera O, o O, nada más, ¿sí? A que esta O suena como au, au, ¿sí? Entonces yo digo how, how. Esta U, yo no digo mush, ¿sí? No digo how mush, digo mush, mush, como si fuese una O, ¿verdad? How much. Y luego estas dos O, yo no digo what, sino que digo would, ¿sí? Dos O son igual a una U del español, ¿sí? Lo mismo que cuando tenemos dos E son iguales a una I del español. O sea, justo cuando están al lado, ¿verdad? Entonces dos O sería una U. Aquí yo digo would, ¿sí? Would. Pero este, esta U, o este sonido de U, es diferente al sonido de U que se emite acá. Acá sería would, ¿sí? Would. O sea, que es un poquito como más largo, como si tuviese colita, ¿verdad? La O casi no suena. Suena casi solo como si fuese la U. Se dice would, would. Y luego tenemos el D al final de la... Que tenemos la D, ¿verdad? La L es otra que pasa un poquito desapercibida. Sí, would, would. Y luego aquí unimos dos de estas que son así raras, ¿sí? Que es would, con su doble O, would. Y esta U, que no suena para nada como U, sino suena como O, ¿sí? Le digo woodchuck, woodchuck, ¿sí? A woodchuck. Y luego, claro, aquí repito la misma palabra del final y solo digo chuck, woodchuck, chuck. Y luego ifa, esto normal, ¿verdad? Ifa, woodchuck, una vez más, woodchuck. Y regreso con el wood, y luego chuck, wood, ¿sí? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Ok, y eso es lento todavía, ¿sí? O sea, también les puedo decir how much wood, wood, chuck, chuck, wood, chuck, wood, chuck, wood. Ahora, vamos a ver. ¿Alguien más? Ya después de haber tenido como una pequeña explicación de cómo funcionan estas vocales, ¿que lo quiere intentar? Let's see. Do we have any other volunteers? A Edwin lo veo con ganas. A Edwin lo veo ahí como que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hello. Hello. Uh... I am try it. Okay. How much would a wood, wood chuck chuck if I would chuck wood chuck wood? Okay. It was basically perfect. Pero lo único que se emitió fue lo que les acabo de decir. No es chuck, es chuck. Sí. Okay. Wood chuck chuck. Sí. No wood, wood chuck chuck. chuck. No wood chuck chuck. If I would okay. chuck wood chuck wood. Es la única diferencia. Lo demás, it was basically perfect. Okay. okay um, how about... We hear maybe from Gabi. A Gabi la veo que está ahí, practique, practique, practique. Gabi, can you give it a try? Hi, teacher. I try, but it's difficult for me. I know that it is, but let's see. Let's give it a try. How much would a good a good chuk chuk if a good chuk chuk would a good chuk would? <laughs> oh, you changed the, the, the whole thing. Igual. Sí, pronunciamos bastante bien, pero creo que le dimos vuelta como para acá, para allá. But it's okay, it's okay, we'll get it, okay. Ahora, déjenme contarles, yo este tongue twister 
me lo puedo desde hace como unos 11 años casi, porque estaba en mi primer año de la U, el día que me aprendí este, este Tom Twister. Ese día también recuerdo yo que me aprendí una canción, la canción de los helados, no sé si ustedes alguna vez han escuchado los carros de helados, ¿verdad? O sea, que van con... Pues esa, esa tonada tiene letra, ¿sí? Y esa letra hasta, hasta baile tiene, hasta con el baile me la aprendí. O sea, esa, esa letrita, ¿verdad? Es, do your ears hang low to the bottom of the floor. Can you tie them in a knot? Can you tie them on a boat? Can you throw them over shoulders like a continent? And do your ears hang low? O sea, y si recuerdan, si alguna vez los, ese camión de los helados ha pasado cerca de su casa... Así suena casi siempre, al menos aquí, ¿verdad? Esos son los helados que, que pasaba antes vendiendo. Entonces, eh, pero el punto extraño de esto es que eran unas clases especiales que a mí me dieron eh, como introducción a la carrera eh, en los primeros tres meses nada más. El profe, que en ese momento no era profe, él solo trabajaba en la U, en el laboratorio de inglés, todavía estaba estudiando, entonces, pero él... Eh, después se convirtió básicamente en mi colega, ¿verdad? Yo trabajaba al lado de él. Ah, pues, y dice que ni él mismo se acuerda haberme enseñado eso. O sea, yo le pregunté a muchos de mis compañeros, ¿ustedes se acuerdan del trabalenguas del woodchuck? O sea, y él dice que él sí se sabe el trabalenguas del woodchuck, que él sí recuerda la canción de los helados, pero que él no recuerda habernos la enseñado. Entonces, y es como un vacío mental para el resto de mis compañeros que estaban ahí, que nadie más lo recuerda. O sea, en mi grupo, nadie más. Yo a veces les cantaba la canción, Do you hear saying low to the bottom of the floor? Y todos los demás como, ¿qué? Nunca en la vida recuerdo haber escuchado eso. Entonces muchos se quedaron con la cara que algunos de ustedes hicieron ahorita como, ah, ¿eso tenía letra? O sea, y es como que estuvimos juntos ahí. Pero el punto es que, imagínense, o sea, una sola vez, en una sola clase nos dijeron esto y yo me lo aprendí de por vida. Esa, esa cancioncita que me aprendí hasta me hizo que me ganara 25 dólares una vez. Así que quien quita, aquí ustedes tengan el chance ¿verdad? de ganarse algo. O sea, porque el punto es que esa canción yo se la canté a una niña, entonces y a la niña le gustó la canción y ahí a cada rato, la canción de The Ice Cream Song, The Ice Cream Song. Ah, pues yo se la cantaba. ¿verdad? Y por eso la señora, la, la abuela de ella, me pidió una tarde que se las cuidara a la niña. Y pues me pagó 25 pesos por cuidarla, yo como va. O sea, y la cuidé como una hora, no es que la cuidé tanto tiempo. Entonces, pero, ajá, tal vez alguno de ustedes con este trabajo lengua de Woodchuck se llega a ganar algo. Pero, eh, a ver, vamos a ver, alguien más, let's see, Cindy, parece que Cindy de rato está ansiosa, quiere practicarlo, let's see Cindy, do you, can you give it a Actually shot? Actually not, but. <laughs> let's, let's, let's hear what you got, let's see what you got. Okay, how much wool, wool, a wool chuck, chuck, if a wool chuck, wool chuck, wool. Okay, there we go, that's a good way to go, it's a good starter. All right, um, I see Jacqueline also practicing, so Jacqueline, can we give it a shot? Y Jacqueline como, no, yo no. Yo pasando iba, solo ando viendo. How much good, good, a good chat, chat, is a good chat, good chat, good. Very good. Very, very good. Thank you very much. All right. Let's see. I think I, I still have time for at least two more people. Um, so, Jorge, can you give it a try, Jorge? Okay, how much wool will a wood chuck chuck if a wood chuck will chuck wool? Good, very good. That's great. How about um Gilbert? Can you give it a try, Gilbert? How much wood will a wood chuck chuck if a wood chuck will chuck wool? Very good. Ahora parece que sí, verdad? Ya no quedó claro el chuck, wood chuck. Uh, and uh, the last one, I think it's going to be. Mary. So, Mary Magdalena. Okay. How much wood will I would chuck chuck if I would wool shuck wood? Ooh, empezamos perfecto. Luego nos frenamos tantito. But that was yeah. great. That was great. Yeah. I am sure that, you know, in the, like, at the middle of the, of the module, when I ask you this thing again, you're going to nail it. All right. So, yeah. Ahora, solo por si tenían la duda de qué están diciendo, sí, eso ya es el, el, la, la última cosa, ¿verdad? ¿Qué están diciendo? Básicamente lo que están diciendo es ¿cuánta madera mordería una marmota si una marmota mordiera madera o fuese a morder madera? Sí, basically that's it. That's all, you know, that uh, we have been saying during this whole time. But well, um, the class is over, guys. We don't have uh, more time. So, yeah, basically that's it. 
So thank you guys very much for this introduction. Thank you for this first lesson. I hope that tomorrow we can meet up again and, you know, have some extra information to learn. So yeah, bye-bye for now. Have a really good night and see you tomorrow. Good night, okay, teacher. Have a good night. Goodbye, teacher.